Eh, mire, hace 15 días usted me dijo también que nadie les había dicho que sus medidas, la medida de avanzar el curso escolar, no fuera buena para el alumnado. Y le vuelvo a preguntar, ¿está seguro de que nadie le ha dicho, señor Cambrai, que esa medida no fuera buena? La semana pasada usted ni siquiera pudo inaugurar el Salón del Enseñamiento tal y como tenía previsto, porque los profesores se plantaron en la puerta a esperarle para decirle en persona lo que piensan precisamente de esta medida y también del abandono sistemático e injustificado que sufren por parte de la Consellería. Lo hicieron también en diversas eh, manifestaciones y también a las puertas de los colegios. Y creo yo, me parece a mí, señor Cambrai, que los profesores algo deben saber de lo que es bueno para sus alumnos. Y mire, señor Cambrai, lo que le hicieron llegar en esa manifestación no tiene interpretación ninguna. Por ejemplo, esto de aquí. Cambrai, hecho unas burrain. No es por el calendario, es por el mercenario. Cambrai, así ni ara ni mai. Este, que es de mis preferidos, se busca dimisión ya, señor Cambrai. Otro más. Más consenso y menos imponer, señor Cambrai. Son mensajes que le lanza el profesorado. Pero es que hay más. Este otro de aquí. González Cambrai, el pequeño dictador. Así le llaman, señor Cunseller. Otro. Basta de mentiras y e de imposiciones. Cambrai, dimisión. Otro más. Cambrai, ni en Prusés de Azulimén. Más, señor Cambrai, es que tiene muchos mensajes que le está haciendo llegar la comunidad educativa. Este de aquí, por ejemplo, Cambrai, busca sustitut. Un altra, ya ni apro, Cambrai, dimisió. Sinceramente, señor Cambrai, me parece que se lo están dejando muy claro. No le quieren, le piden que se vaya. Y quizá a ellos usted no les escuche, pero conmigo no le queda más remedio. Así que yo lo que le digo, haciéndome eco de esta última pancarta, es bye bye, señor Cambrai. Nuestra educación merece un consejo millón.